முக்கியம் <laughs> 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 இருக்கீங்க <laughs> 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 ஒருவாங்க <laughs> 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 எனக்கு வந்து அடுத்த நாளைக்கு கால் பண்ணாங்க அண்ட் இது இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் கேம் மூவி சார் ஓகே சார் கதையை கேட்கல நான் ஓகே சார் நான் அவைலபிள் சார் ப்ளீஸ் சைன் பண்ணுங்க அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல தான் பண்ணலாம் படம் கேட்டதுமே கதை ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருந்து உங்களுக்கு ஓரியன்டடா லைக் கேமரா வச்சு பண்றோம் எப்படி டிராவல் பண்ண போறோம் அப்படிங்கற சந்தோஷமா தான் இருந்து எனக்கு அவ்வளவு டிராவல் இல்ல ஏனா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லா கேட்ட போறது சார் முதல்ல சொல்றாரு கேமரா தான் ஹீரோ நீங்க எல்லாம் सपोर्टिंग காஸ்ட் தான் ம் ம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க சோ அது வந்து முன்னாடி சொல்றாரு பயோ டென்ஷன் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது மோர் எக்ஸைட்டமென்ட் தான் ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கு அதுக்குள்ள முடிச்சுனு அனிமல் ஆச்சு முடிக்க போறோம் தெரியல பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு கேமரா போ வர போறது கேமரா போ வர போறது அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல எக்ஸைட்டமென்ட்டா ஒரு ஒரு குழந்தை கூட ஒரு நாய் குட்டி வாங்கி தரேன்னு சொன்னா எப்ப வரே போறோம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபீலிங் எப்ப வரும் எப்ப வரும் இல்ல அவர் சொல்லிందரு இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாரும் கேமரா கூட தான் இருப்பாங்க அப்படினு சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறப்ப இப்படி இருந்தது போக போக அதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்படி இருந்து ஐ திங்க் வந்து கார்ல ஏறி இறங்கி உள்ள ஓடி போய் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்டேன் ம் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ல இருக்கே ஒதுச்சுடுமா இல்ல நான் முன்னாடில இருந்து போறேன் முன்னாடி சொல்லிட்டாரு பின்னாலே இருந்து போகாதீங்க انا நான் கூகுள் வேற போட்ட ஹவ் டு பீ கேர்ஃபுல் வித் தி கேமில் ம் ம் சோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் சோ போய் முதல்ல குட்டி கிட்ட தான் போனேன் குட்டி பேர் காஜு படத்துல சாரா பட் ரியல் லைஃப்ல குட்டி பேர் காஜு சோ முதல்ல குட்டி நம்ம ஹைட்க்கு வந்து சேமா தான் இருக்கு சோ அதோட முதல்ல போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலாம் முதல்ல போய் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்ட அதுக்கு அப்புறம் அதோட அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்ட அதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே தெரியும் நீங்க பெட் லவர் அப்படினு ஆமா எதுமே விட மாட்டீங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல கூட நீங்க போன் டைம் நம்ம மீட் பண்ணப்ப கூட இந்த வீடியோல நல்ல இருக்கு கியூட் இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி ஆமா ஆமா சோ எப்படி இருக்கு உங்களை இவங்களை மேனேஜ் பண்ண இந்த கேமல் அப்படிங்கற ஒரு கரெக்டரோட டிராவல் பண்ணுவோம் அவங்களோட பழகவும் எப்படி இருக்கு see நான் வந்து பெட் லவரா இருந்தாலும் நான் வந்து ஐ will be a horrible pet owner because அது வந்து கொஞ்சம் சேட் ஃபேஸ் பண்ணா கூட நான் திட்ட மாட்டேன் அது நான் டிசிப்ளினே பண்ண மாட்டேன் வேலடிட்டே தான் இருப்பேன் சோ டிசிப்ளின் பண்ற வேலைய எல்லாம் விக்ரம் சார் தகையில தான் வந்துது நான் சும்மா கொஞ்சிட்டு தான் வேலடிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதோட ட்ராவல் பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய்மெண்ட் அவர் தான் அதோட வந்து டு சிட் ஜாலி சிட் ஜாலி சிட் அது மாதிரி தான் அவர் இருந்தார் நான் வந்து இந்த இது இது சாப்பாடு இது சாப்பிடு இது தலையை சொறிஞ்சு விட்டு அப்படி தான் ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஓன்லி தி என்டயர் டைம் ஓகே டீம் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க மேம் ஏன்னா வந்து ஒரு கேமில் வச்சு இந்த ஷார்ட் வந்து இந்த ட்ரைனிங்கில் இருக்கணும் எப்படி எவ்வளோலாம் ஒர்க் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து நினச்சேன் பிகினிங் தான் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் டைரக்டர் அவர் சினிமாட்டோகிராஃபரும் அவர் தான் ஸோ அவர் வந்து உட்காந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்காக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு ஒரே ஒரு ரியாக்ஷனுக்காக ஸோ நாங்கள் வந்து சாதாரணமாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அவர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் தெரியாது எங்களுக்கு இப்போ இப்போ தான் தெரியுது படத்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஏய் இப்படி எப்படி இந்த ரியாக்ஷன் கொண்டு வந்தாலும் இப்போ தான் தோணுது செலிப்ரேஷனை விட நாங்கள் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் பிகினிங் நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்தது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிட்டோம் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஷூட்டிங் பண்ணி டெய்லி ஒருத்தர் கூட பேசுறது பேசுறதுலேயே கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ ஷூட்டிங் வந்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஷார்ட் எடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணுறது கூட பிக்னிக் மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஸோ இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஹாப்பியாக தான் இருந்தது ஃபுல் ஷூட்டிங்கும் படத்தில் டெடிக்கேஷன் அப்படின்றது எவ்வளோ லெவல் இது ஏன்னா வந்து பொண்ணு அவங்க அம்மா ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு டெக்னிக்கலி செகண்ட் டைம் பிகாஸ் விவசாயம் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காது அடுத்தது ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ செகண்ட் டைம் நான் சொன்னேன் நான் எப்படி அல்பியே ஹாரபிள் பேட் ஒன்று ஆல்சோ பி வெரி ஹாரபிள் பேரண்ட் ஏன்னா அழுதா நான் வந்து சரி ஓகே விட்டுரு அப்படின்னு விட்டுருவேன் நான் எனக்கு திட்டெல்லாம் வந்து அந்த தாங்காது எனக்கு முதல்ல ஆரம்பிப்பேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக திட்டுற மாதிரி ஆரம்பிப்பேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ச
சரி ஓகே மா ஐம் சாரி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ யூ டூ வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவேன் நான் ஸோ அந்த கிடையாது <laughs> 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 இந்த படத்துல உங்களுக்கும் விக்ரம் சனமும் எவ்வளவு போஷன்ஸ் இருக்கு அண்ட் ரொமான்ஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்களா நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா ரொமான்ஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு 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 நாலஞ்சு வருஷம் கல்யாணம் பண்ணி இருந்த ஒரு கப்பலுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மைல்லையே அந்த ரொமான்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க வழிய இட்ஸ் நாட் லைக் அந்த மரத்தும் இருக்குல்ல அந்த மரம் சுற்றி ஆடலாம் அப்புறம் அந்த மரத்தை சுற்றி ஆடலாம் அப்புறம் அந்த மரத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இதில் டஃப் இந்த 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 சீன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் டீமே வந்து ரொம்ப போராடிச்சு இந்த சீனுக்கு அப்படின்னா இந்த சீன் அது ஆக்சுவலி நான் சொல்லக்கூடாது பிகாஸ் ஸ்பாய்லர் ஓகே ஆனால் ஒரு சீனில் வந்து நான் கரெக்டாக ஒரு த திரும்பிட்டு ஒரு இது போய் இடிக்கணும் ஜஸ்ட் அப்படி வாக் இடிக்கணும் இல்லை ஒரு ஒரு இது எக்ஸாக்டாக ஒரு ஷேடோ மாதிரி ஒருத்தர் க்ராஸ் பண்ணணும் அது வந்து நிறைய தடவை தடுக்கி வழுக்கி எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு தான் பட் அந்த ஒரே ஒரு சீன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமானது கடைசியில் அடிப்பட்டு தான் நான் ஷாட்டை முடித்தேன் ஃபைனலாக வந்து ரெட்ஜின் மூவிஸோட கம்மியாக இருக்கீங்க அது அது எப்படி இருக்குது அது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் நல்ல படம் பண்ணிட்டுக்கோன்னு தெரியும் ஓகே கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டுக்கோன்னு தெரியும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு தெரியும் பட் ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து எஸ் நம்ம நினைக்கிறத வந்து மறுபடியும் அவங்களே ரிப்பீட் பண்ணுறாங்கிற போது ஒரு மனசு ஒரு நிம்மதி வருது இல்லை தட்ஸ் த ஃபீலிங் ஐ ஹேவ் சரி ஓகே ஃபைனலி சம்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ மேட் அ குட் மூவி அந்த ஃபீலிங் தான் இருக்குது என்னை விட விக்ரான் சருக்கு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிகாஸ் உதய் உதய் சரும் அவங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ எனக்கு வந்து நான் உதயநீதி சார் உதயநீதி சார் தான் பார்க்குறேன் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்டாக பார்க்குறாங்க ஸோ அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்ம நம்ம நம்பிக்கை வச்சு பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் எல்லாருக்கும் மேம் இன்னொரு டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்குது இந்த பக்ரீத் அப்படின்ற டைட்டில் எங்கள் கேமலுக்கும் பக்ரீத்துக்கும் நிறைய ஒரு தொடர்பு இருக்க மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து இவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இடம் கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது சார் சொன்ன மாதிரி பக்ரீத்துக்கான டைட்டில் வந்து படத்துக்கு தேவைப்பட்டது ஓகே ஆனால் பக்ரீத்துக்கும் ஒரு சமூகத்துக்கும் அந்த மாதிரி சம்மந்தமே கிடையாது இப்போ எப்படி வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது இந்த வருஷத்தில் அடுத்த வருஷத்துக்கு நடக்கிற கதைம்மா அந்த மாதிரி இந்த பக்ரீத்லேருந்து இன்னொரு பக்ரீத்துக்கு நடக்கிற கதை ஒரு ஒரு டைம் பீரியட் இன்னொரு படத்துக்கு வரும் சென்னைக்கு வந்த கேமல் எதுக்கு வரும் சென்னைக்கு சென்னைக்கு வந்த கேமலுக்கும் அங்கே ராஜஸ்தான் பொறுத்தும் அந்த டைம் பீரியட் தட் இஸ் த தட் இஸ் த பேசிக் விக்ரம் சார் முன்னாடி சொல்லியிருந்தார் இந்த டைம் பீரியட் இன்னொரு படத்துக்கு தான் இந்த ஸ்டோரி ஜஸ்ட் கதைக்கு ரொம்ப முக்கியம் படத்தை பார்த்தா ஏன் டைட்டில் வச்சுருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுப்பீங்க சும்மா வந்து இந்த இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி மக்களை வரவைக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டோம் இந்த பக்ரீதுக்கும் இதுக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் கனெக்ஷன் தான் அந்த சமூகத்தை பற்றி இந்த கதை கிடையாது இட் இஸ் நோ கனெக்ஷன் நத்திங் லைக் தட் சூப்பர் அடுத்தடுத்து கிராமத்து ஸ்கிரிப்டே உங்களுக்கு வருது இப்போ பக்ரீத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் வந்து ஓகே அப்படின்ற மாதிரினா என்னென்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க பக்ரீத் ஒட்டக பால் டீ அப்படி போடணும்னு கற்றுக்கிட்டேன் நிஜமாக போட்டிங்களா போட்டோம் சாப்பிடும் லைட்டாக ஸ்வீட்டாக இருந்தது சக்கரை படம் டீ குடிப்பேன் தான் ஓகே லைட்டாக ஸ்வீட்டாக இருந்தது ஸோ அவங்க தான் அவங்க ஒட்டகத்தை பார்த்து கொஞ்சம் ஷரீஃபும் ரம்சான் மாதிரி தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்படி தான் டீ போடணும் இந்த பால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விடணும் அன்பதான்ங்க <laughs> 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 அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் நான் ரியல் லைஃப்லேயும் அப்படி தான் என்ன பண்ணுறேன் ஆமாம் உங்கள் வாய்ஸ் அதுதான் நான் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நான் ஸ்வீட்டாக பேசினாலும் கத்தின மாதிரி தான் இப்போ ஏன் பார்த்து கற்றுறேன்னு கேட்பாங்க என்கிட்ட ஸோ அது வந்து நேச்சுரலாக வந்துருச்சு எனக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதனால தான் செலக்ட் பண்ணுறாரு விக்ரம் சார் இந்த பொண்ணு தான் இப்போ கரெக்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு அவரை பற்றி நம்ம இப்போ பேசுவோம் அவர் டெடிகேஷன் எப்படி இருக்குது ஏன்னா அவர் ரொம்ப லாங் டைம் எல்லாருமே எல்லா டேரக்டர்ஸ் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் சொல்ல ஒன்று தான் டெடிகேஷன் லெவலில் விக்ரம் வேறு லெவல் பட் அவர் இன்னும் கரெக்டான பொசிஷனில் கரெக்டான இடத்துல உட்காரணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்துருவார் ஸோ அதான் அவரோட டெடிகேஷன் லெவலில் எப்படி இருக்குது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எப்படி உங்க கூட எனக்குறாங்க <laughs> 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 இல்ல அவர் பேசவே
இல்லை என் இன்னும் முடிக்கவே இல்லை அதுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே கண் நான் இந்த அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் மேம் ஃபைனலாக அந்த படத்தை பார்த்து ரெஜின் மூவிஸில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக விஷ் பண்ணாங்களோ ஆக்சுவலி உதய சார் மீட் பண்ணும்போது அவர் சொன்னார் இட் இஸ் அ வெரி குட் மூவி இட் இல் ட்ரிங் சக்ஸஸ் டு எவ்ரி படி நல்லா ஓடும் பார்த்துட்டே இருங்கன்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக அவர் எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணுங்க படத்தை விஷ் பண்ணால் என்ன விஷ் பண்ண மாதிரி தான் ஸோ எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அவர் விஷ் பண்ணிட்டாரு இன்னும் மக்கள் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க படத்துக்காக அண்ட் அடுத்த உங்களோட படங்களில் வந்து இதுவும் ஒரு சக்ஸான படமாக அமையே எங்களோட வாழ்த்துக்கள் மேம் அப்பயும் நாங்கள் வந்து சக்ஸஸ் மீட்லேயும் வந்து டே நீ மறுபடியும் வந்துட்டே அப்படின்ற மாதிரி சக்ஸஸ் மீட்லேயும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் எதாவது சொல்லணும்னா தாராளமாக நீங்கள் சொல்லணும் பக்ரீத் வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டான ஃபிலிம் விக்ரான் சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து முன்னாடி பண்ணது கிடையாது இதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த படத்தை ப்ளீஸ் போய் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அண்ட் டெல் அஸ் ஹவ் யூ லைக் இட் அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு கிராமத்து ஸ்கிரிப்டாக கொடுத்துட்டு நம்ம கிராமத்து குயில் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பக்காவா அடுத்தது பண்ணது வில்லன் ரோல் மாடர்ன் ரோல் போங்க அடுத்தடுத்து இந்த படங்கள் சொல்கிறேன் மேம் விவசாயி இப்போ பக்ரீத்து அந்த ரெண்டு இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நான் சரி அது வரப்போ நான் அப்போ வேறு ஏதாவது டைம் வேஸ்ட் வரேன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து கிராமத்துக்கு பேசி நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் இன்னொரு சொல்ல உங்களை சேர்ந்த மாதிரி உங்களை எந்த எடுக்க